புதிய தலைமுறை நேர்களுக்கு வணக்கம் நேர்பட பேச நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி தமிழகத்தின் இடைத்தேர்தல் வரலாற்றில் அதிக திருப்பங்களையும் பரபரப்புகளையும் சந்தித்திருக்கிறது ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் தொகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரச்சாரம் இன்று மாலையோடு ஓய்வடைந்திருக்கிறது ஆளும் கட்சியான திமுகவை பொறுத்தவரை இதுவரைக்கும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் கொடுத்த வாக்குறுதிகள் எண்பத்தைந்து சதவீத வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றிவிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை முடித்திருக்கிறார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இவி கே எஸ் இளங்கோவனுக்கு ஆதரவாக குறிப்பாக பெண்களுக்கான இந்த ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத் தொகை அதற்கான அறிவிப்பு வரக்கூடிய மார்ச் மாத பட்ஜெட்ல வெளியாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இதற்கு அப்படியே எதிர்கட்சியை பார்த்தோம்னா அஇஅதிமுக அவங்க தர ஆளும் கட்சியான திமுக இதுவரைக்கும் எந்த வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றவே இல்லை இன்றைக்கு தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்து கிடக்கிறது நாட்டில் போதைப் பொருள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது போன்ற பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து பிரச்சாரம் செஞ்சிருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த பொதுக்குழு வழக்கு முடிவடைந்து இந்த ஈரோடு தேர்தல் பிரச்சார களத்திலேயே இரட்டை இலை அவருக்கு உறுதியாக இருக்கிறது ஒற்றை தலைமை அப்படின்ற அந்த அங்கீகாரமும் அவருக்கு இந்த களத்திலேயே கிடைத்திருக்கிறதுனால ஒரு கூடுதல் உற்சாகத்தோட ஒரு உத்வேகத்தோட நிச்சயமா நல்லாவே நெருக்கடி கொடுப்பார் ஒரு கடுமையான போட்டி கொடுப்பார் இ வி கே எஸ் இளங்கோவனுக்கு அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதுல ஆளும் கட்சியாகட்டும் எதிர்கட்சியாகட்டும் ஆளும் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட மூத்த அமைச்சர்கள் இருந்து கூட்டணி தலைவர்கள் அனைவருமே ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில அணிவகுத்திருக்கிறாங்க இந்த தேர்தலுக்காக பிரச்சாரத்துக்காக எதிர்கட்சி தரப்பில் இருந்து அதே மாதிரிதான் முக்கிய பிரமுகர்கள் எல்லாருமே இடைத்தேர்தல் களத்துல தான் குழுமி இருக்காங்க அதே போல அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய நாம் தமிழர் கட்சியும் இளைஞருக்கு மனத்தில ஓரளவுக்கு பெயர் பெற்றிருக்கிறதாகவே நம்ம பார்க்கலாம் தேமுதிக அதுக்கப்புறம் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் களத்தில் இருக்காங்க இதுல முக்கியமா நாம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் பணம் கருவிருந்து ஸ்மார்ட் வாட்சுகள் வெள்ளி பொருட்கள் அப்படின்னு பிரச்சாரத்துக்கு வரக்கூடிய மக்களுக்கு அன்றன்றைக்கான ஊதியம் அப்படின்னு ஜனநாயகத்தினுடைய மற்றொரு முகத்தையும் பணநாயகமான அந்த முகத்தையும் இந்த இடைத்தேர்தல் களம் நமக்கு காட்டியிருக்கிறது இந்த பின்னணியில இந்த பிரச்சாரம் முடிவடைந்து களத்துல முந்த போவது யார் அப்படின்ற இந்த பின்னணியில இன்னைக்கு நம்ம நேர்பட பேச நிகழ்ச்சியை கட்டமைச்சிருக்கோம் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் நிறைவடைந்த பரப்புரை களத்தில் முந்த போவது யார் என்பது தலைப்பாக இருக்கிறது நான்கு விருந்தினர்கள் இன்னைக்கு நம்மோட இணைஞ்சிருக்காங்க இதை பத்தி பேசுறதுக்காக அறிமுகம் செய்கிறேன் அரசியல் விமர்சகர் திரு ராமசுப்ரமணியன் அவர்கள் எழுத்தாளர் திரு கலை அவர்கள் அறப்போர் இயக்கம் சார்பாக திரு ஜெயராமன் அவர்கள் ஊடகவியலாளர் தொலைத்தொடர்பு வாயிலாக இணைகிறார் திரு அயன் கார்த்திகேன் அவர்கள் விருந்தினர்கள் நால்வருக்கும் வணக்கம் திரு ஜெயராமன் நான் உங்ககிட்ட இருந்து தொடங்குறேன் திருமங்கலம் பார்முலா எல்லாம் இப்போ பழையதாகிவிட்டது இப்ப ஈரோடு கிழக்கு பார்முலா அப்படின்னு ஒரு பார்முலா உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு விமர்சனத்தை முன் வச்சார் இந்த பிரச்சாரத்தப்போ நான் இந்த கேள்வி உங்ககிட்ட ரெண்டு விதமா கேட்கிறேன் ஒண்ணு அவரு வச்ச இந்த விமர்சனத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அது உண்மையா இன்னொன்னு அதிமுகவுக்கு இது போன்ற விமர்சனங்களை முன்வைக்கக்கூடிய தார்மீக உரிமை அந்த அம்சம் அதிமுகவுக்கு இருக்கிறதா ஈரோடு கிழக்குல உண்மையாகவே ஒரு புதிய ஃபார்முலா உருவாயிருக்கு அதுதான் நம்ம பாக்குறோம் திருமங்கலம் ஃபார்முலா ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தது திருமங்கலம் ஃபார்முலாவா இருந்தது அதற்கு பிறகு குக்கர் கொடுக்கறது டோக்கன் கொடுக்கறது ஆர் கே நகர் ஃபார்முலாவா இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு ஈரோடு கிழக்குல என்ன புதுசா பண்ண போறாங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் எல்லாரையும் கொண்டு வந்து ஒரு கேம்ப்ல அடைச்சு இல்ல கேம்ப்ல உட்கார வச்சு அவங்கள காலையில இருந்து மாலை வரைக்கும் அந்த இடத்துல ஒவ்வொருவருக்கும் ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்து அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கணும் சொல்லி பல நாட்கள் மக்களை ஒரு ஒரு அவங்க போய் ஊடகையாளர் கேட்கும் போதே சொல்றாங்க எனக்கு ஐநூறுரூவா கொடுத்துருக்காங்க கடந்த பத்து நாள் ஐநூறுரூவா வாங்கிட்டு இருக்கேன் அது மாதிரி வந்து இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த முறைதான் ஐநூறுரூவா நோட்டு அதிகமாக புழக்கத்துல இருக்கு அப்படின்ற புகாரும் இருக்கு கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றுக்கும் மேல புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த அளவிற்கு ஒரு பணத்துடைய இடைத்தேர்தல்ல நமக்கு நல்லா தெரியும் எந்த அளவிற்கு பணத்தை வந்து பயன்படுத்துகிறார்கள் மணி பவரை பயன்படுத்துகிறார்கள்னு இதுல ரொம்ப அப்பட்டமாக இந்த மணி பவர் அண்ட் மசில் பவர் இரண்டையுமே பயன்படுத்துவதை வந்து பார்த்திருக்கிறோம் இது வந்து இந்த ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்தது அந்த திமுக காங்கிரஸ் கேம்ப்ல கொடுத்தது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அடுத்த நாளே வந்து அதிமுக ஒரு இடத்துல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி அங்கு கேமராமேன் போகும் பொழுது அவரை அடித்ததும் ஒரு எக்ஸ் கவுன்சிலர் வந்து அடித்தாரு அந்த ஊடகியாளர் அப்படிங்கறதெல்லாம் பாக்குறோம் அப்ப அந்த மாதிரி வந்து தாக்குதல்கள் நடக்குது யாராவது கேள்வி கேட்டு போனால் தாக்குதல்கள் நடத்தக்கூடிய அளவிற்கு அங்கு ஆட்கள் ஆள்வளமும்
எதுக்கு கேம்ப்ல கொண்டு வந்து மக்களை உட்கார வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு உண்மையிலேயே நீங்க இவர்களுக்கே நம்பிக்கை பிரச்சாரம் ஒரு பகுதி தானே தேர்தல் ஒரு தேர்தல் வருதுன்னா பிரச்சாரம் அப்படின்றது ஒரு பகுதி தானே லஞ்சம் ஒரு பகுதி கிடையாது இது லஞ்சம் மக்களுக்கு வந்து நேரடியாக நீங்கள் வரவழைத்து ஒரு இடத்துல உட்காருங்க நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கிறோம் என்பது நேரடியாக லஞ்சம் இந்த லஞ்ச பணத்தை இவர்கள் வந்து எங்கேருந்து வருது இந்த பணம் நம்ம கிட்டேருந்து கொள்ளையடிக்கக்கூடிய பணம் தான் மீண்டும் அதில் ஒரு சின்ன சதவீதத்தை மக்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து லஞ்சமாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க லட்ச லட்சமாக கோடி கோடியாக கொள்ளையடிக்கக்கூடிய பணத்தை அதில் ஒரு சிறு பங்கு வந்து மக்களுக்கு கொடுத்துட்டா நீங்க உண்மையிலேயே எண்பத்தைந்து சதவீதம் செஞ்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்லியிருப்பீங்க உங்க கட்சி கிட்ட இதெல்லாம் செய்யாதீங்க நம்ம தான் எல்லா வாக்குறுதி எல்லாம் நிறைவேற்றிட்டோம் மக்கள் நமக்கு ஓட்டு போடுவாங்கன்னு சொல்லணும்ல இன்னைக்கு இது வந்து ஒரு கவுன்சிலர் அளவுலையோ இல்ல அதற்கு கீழ் அளவுலையோ முடிவு செய்யக்கூடிய விஷயம் கிடையாது இது அனைத்திற்கும் மேலிடம் மிக முக்கியமான பொறுப்பு அது வந்து திமுகவாக இருக்கட்டும் அதிமுகவாக இருக்கட்டும் அந்த தலைமை பொறுப்புல இருப்பவர்கள் தான் இது போன்ற விஷயங்களுக்கு பொறுப்பெடுக்க எந்த கட்சியும் இதுல வித்தியாசம் இல்ல எந்த பாரபட்சம் பார்க்காம எல்லாரும் கொடுக்கறாங்க பெரிய கட்சிகள் கொடுக்கிறார்கள் பெரிய கட்சிகள் கொடுக்கிறார்கள் சிறிய கட்சிகளோ இல்ல வந்து இண்டிபெண்டா நிக்கக்கூடிய பல பேர் வந்து நிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு லெவல் பிளேயிங் பீல்டு கிடையாது இல்ல நம்ம சுயேட்சிகளையோ இண்டிபெண்டா நிக்கிறோம் அவங்கள நம்ம விடுத்துருவோம் நம்ம முக்கியமான பிரதான மூன்று நான்கு கட்சிகள் பத்தி பேசலாமே பிரதான மூன்று நான்கு கட்சிகள் தான் பிரதான மூன்று நான்கு கட்சிகள் திமுகவும் அதிமுகவும் மாறி மாறி கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது திமுக அலையன்ஸ் காங்கிரஸ் இன்னிப்போ காங்கிரஸ் தான் கேண்டிடேட் ஸோ காங்கிரசும் அதிமுகவும் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கறது தான் வந்து மீண்டும் மீண்டும் செய்திகளில் வந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கு இவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பணபலம் அப்படிங்கிறது மற்ற அனைத்து கட்சிகளை விட மிகப்பெரிய அளவில் வித்தியாசமாக இருக்கிறது அந்த வித்தியாசத்தை பயன்படுத்தி இன்று இன்று இவர்களுக்கே இந்த ஜனநாயக முறையில நம்பிக்கை இவர்களிலிருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பணம் கொடுத்தாதான் நாங்க எனக்கு ஓட்டே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவிற்கு இவர்கள் வந்து விட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருக்கிறது இன்னைக்கு நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு சமூகம் இன்னைக்கு வந்து சமூக நீதி பேசுறாங்க எல்லாம் பேசுறாங்க நீங்க சமூக நீதி உண்மையிலேயே பேசினீங்கன்னா எந்த மாதிரி ஒரு நீதியும் சமத்துவமும் உள்ள ஒரு சமூகத்தை அமைக்கணும் அப்படின்னு நீங்க விரும்பினீங்கன்னா அந்த டைரக்ஷன்ல போகணும்ல அந்த டைரக்ஷன்ல இந்த அரசியல் கட்சிகளுடைய தலைவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குல்ல அப்ப மக்கள் ஈவன் மக்களே சில இடங்கள்ல எதிர்பார்த்தால் கூட நீங்க என்ன சொல்லணும் நான் இது வந்து உங்கள் திட்டங்கள் மூலமாக மக்களுக்கு கொடுப்பது வேறு ஆனால் நான் லஞ்சமாக கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு திமுகவும் அதிமுக உங்களுடைய முதற்கட்ட கருத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன் திரு ராமசுப்ரமணியன் முதற்கட்ட கருத்தை இல்ல நான் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு வந்துடுறேன் நீங்க எப்படி பார்க்கறீங்க அவர் வைக்கிற குற்றச்சாட்டுகளை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அப்படிதான் நம்ம ரொம்ப நார்மலைஸ் பண்ணிட்டோமா இந்த மாதிரி விஷயங்களை பிரதான கட்சிகள் ஆளும் கட்சியும் பிரதான எதிர்கட்சியும் தொடர்ந்து இது போன்ற நடவடிக்கையில ஈடுபட்டு தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இது ரொம்ப துரதிருஷ்டவசமான விஷயம்தான் அதாவது இந்த எல்லா கட்சிகளும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த ஃபர்கட் அபவுட் இஸ் ஈரோடு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா இடைத்தேர்தல்களிலும் அல்லது தேர்தல்களிலுமே கூட மிகப்பெரிய அளவிற்கு குற்றச்சாட்டு என்னென்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏராளமாக பணம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து இந்திய அளவிலும் பல இடத்துல ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றனால ஏதோ ஒரு ஐசோலேட்டடாக ஏதோ தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது இங்கேயும் நாம் நடக்கலாம் அது வந்து யாரும் எவிடன்ஸோட இது வரைக்கும் யாரும் ப்ரூவ் பண்ணல நான் வந்து கையில் ஒரு செல்போனில் இது நடக்கிறது பாருங்கள் நான் இதை கொண்டு போய் கொடுப்பேன்னு சொல்றதுங்கெல்லாம் வேற எழுநூத்தம்பது புகார்கள் பதிவாகி இருக்கட்டுமே இருக்கட்டுமே அதுக்கு பின்னாடி பாருங்களேன் இதே மாதிரி எவ்வளோ புகார்கள்லாம் வந்திருக்குமா இதுக்கெல்லாம் இதே மாதிரி தேர்தல்களில் புகார்லாம் வந்து அதுக்கு பின்னாடி என்னாச்சு புகார் வந்தது அது கேஸ்ன்னு போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லைனா ஆயிடும் அவ்வளோதான் ஆகவே இதெல்லாம் ஃபாலோ அப் எல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது இது அதுதான் நான் என்ன கேட்க விரும்புறேன் அது நம்ம ரொம்ப நார்மலைஸ் பண்ணிட்டோமோ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை இது பணம் கொடுக்கறது பண விநியோகம் இந்த வெள்ளி பொருட்கள் கொடுக்கறது மூக்குத்தி கொடுக்கறது இதெல்லாம் ரொம்ப நார்மலைஸ் பண்ணி அது ஒரு தேர்தல் கலாச்சாரமாகவே மாத்திட்டாங்களோ இதை தாண்டி இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் என்னன்னு ஒரு போதைப் பொருள் போல ஒரு ஒரு அதாவது மதத்தெல்லாம் சொல்ற மாதிரி நிலைமை எல்லாம் வந்துன்னா கேஸ்ட சொல்ற மாதிரி நிலைமையெல்லாம் வந்து அது வந்து பணம் கொடுக்கறத விட இது வந்து சமூகத்தையே ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு குழியில கொண்டு தள்ளிடும் ஆகவே அந்த மாதிரினா இந்தியா முழுக்கலுமே நடந்து கொண்டிருக்கின்றதே நாம ஏன் அதை பேச மாட்டேங்கிறோம் இன்னைக்கு இன்னும் பணம் கொடுக்குறாங்க அதை இன்னைக்கு
மதம் பிடிய மரம் மதம் என்னும் பேய் பிடியாது இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கொள்கை ரீதியான விஷயங்கள் முன்வைக்கிறது ஒரு ஒரு கட்சியை வந்து கொள்கை ரீதியா எதிர்க்கிறது அது எல்லாமே அது நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதுக்காக நம்ம பணம் கொடுக்கறது வந்து நார்மலைஸ் பண்ண முடியாதுல்ல எல்லாமே தப்பு தப்பு தான் சின்ன லெவல்ல பண்ணாலும் பெருசுனாலும் தப்பு நான் என்ன சொல்றேன் மதமான பேய் பிடியாது இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு வள்ளலாறு சொல்வார் அதனால இன்னைக்கு மதத்தின் பெயரால மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஒரு டீப் டிவிஷன் நாட்டு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பது உண்மைதான் அதை நாம பத்தி நிறைய பேசுகிறோமான்னு தெரியல இன்னைக்கு இது நடக்கிறது இருக்கலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்ல அதுக்காக நான் வந்து மொபைல் போன்ல இது மேல நடந்திருக்கு இதோ பாருங்க நான் வந்து கொண்டு போய் நான் கொடுக்கறது ரெடியா இருக்கேன் இப்ப வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனர் அதை எடுத்து பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி பேச சவடால பேசுறது எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி பட் அது எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்கு எவிடன்ஸ் இதுதான் ஒரு எவிடன்ஸ் நம்ம சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு There is a big question mark. தொடர்ந்து அத்தனை செய்தி சேனல்களையும் பாக்குறோம் களத்துல இருந்து நம்ம ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அவ்வளவு பதிவு பண்ணிருக்காங்க மக்கள் பேசுறாங்க ஆமா எங்களுக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுத்தாங்க நம்ம எவ்வளவு பாத்துட்டு சொல்லலையே நான் வந்து ஐ எம் நாட் சேயிங் இது வந்து ஒன்னும் பணப்பட்டு வாடாவே இல்ல எல்லாரும் அப்படியே காந்திவாதிகளாக இருக்கிறார்கள் சொல்ல இவங்களும் கிடையாது அவங்களும் கிடையாது மக்களும் ஒரு எதிர்பார்ப்பாடு இந்த தடவை என்ன பண்ணுவேன் சொல்லிட்டு இது வந்து குவிட் ப்ரோகோ பேசிஸ்ல ஓடின் இருக்கு நீங்க என்ன கொடுப்பீங்க நான் ஓட்டு போடணும் என்ன நீங்க பண்ணுவீங்க இன்னி ஓட்டு போடு நான் இதை தரேன் அப்ப அவங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து துரதிருஷ்டவசமான ஒரு விஷயங்கிறது இங்க தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப தீவிரமாயிடுது இன்ஃபேக்ட் நான் அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ஏழு தேர்தல்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் அப்பவே காங்கிரஸ்காரங்க பத்து ரூபாய் கொடுத்துட்டு பத்து ரூபாய் கொடுத்துட்டு ஒரு பால் பாத்திரத்தை கொண்டு வச்சு அது மேல சாமி மேல அது அது மேல சத்தியம் வாங்கிட்டு பணம் கொடுத்தாலும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் தோஸ் டேஸ் அதனால ஏதோ நடக்காத காரியங்களா என்னோ இன்னைக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கில் ஓடின் இருக்கு அப்ப பத்து ரூபாங்கிறது இட் வாஸ் பிக் அமௌண்ட் அதுவும் நடந்து அது மட்டும் இல்ல ஒரு பெரிய பெட்டாலியன் மாதிரி அந்த ஊர்ல இருக்கிற கிராமத்து மக்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு அழிச்சுன்னு போவாங்க எல்லாருக்கும் வரிசையா உட்காந்து வச்சு சாதம் சோறு போடுவாங்க நல்லா திருப்தியா சாப்பிட்டு கையில ஒரு பத்து ரூபா காசியும் கொடுத்து இந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அழிச்சுன்னு போடுவாங்க அவ்வளவு பேர் சந்தோஷமா போடுவோம் ஈஸியா ஜெயிச்சிடும் யார் அந்த திமுக பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தேர்தல் அப்படின்றத ஒரு கௌரவ பிரச்சனையா மாறி இருக்கா இல்ல ஆளுங்கட்சிக்கு எப்பவுமே ஒரு எஜ் இருக்கும் இடைத்தேர்தல்கள் அதனால ரொம்ப ஈஸியா வின் பண்ணிருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்களுடைய பார்வை என்னவாக இருக்கு முதல் ரெண்டாவது சொன்னீங்க பாருங்க டெபினட்டா ஆளும் கட்சிக்கு இடைத்தேர்தல் ஒரு எஜ் இருக்கத்தான் செய்யும் அது யார் இருந்தாலும் சரி டெபினட்டா இருக்கும் அதே சமயத்தில் திமுக இது வந்து ஒரு பிரஸ்டீஜ் இஷ்யூவாகவும் எடுத்துக்கொண்டிருக்குங்கிறத ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது போன தடவை ஒரு எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜெயிச்சார் இந்த எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம்லாம் இருக்கக்கூடாது இட் இஸ் இட் ஷுட் பி அப்போ இவங்களே பேசும்பொழுது டிஎம்கே பீப்புளே பேசும்பொழுது நம்ம வித்தியாசம் என்பது ஐம்பதனாயிரம் இருக்கணும்னு பேசுகிறாங்க அது அந்த இலக்கை எட்ட முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இன்னைக்கு நான் ஏன்னா நான் அப்பப்போ நான் அங்கே களத்தில் இருக்கிற என்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட பேசிக்கொண்டே இருக்கேன் இதோ இன்னைக்கு நேற்றுக்கு நான் டெய்லி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் என்ன நடந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கேன் அங்கேருந்து வர செய்திகள் என்னவென்றால் டெஃபினட்டாக டிஎம் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய அளவுக்கு வெற்றி பெறும் யார் வெற்றி போறப்ப பேரப்போவது யாருன்னு நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்க மாதிரி யாருக்கு எஜ்ஜு இருக்குன்னு அந்த எஜ்ஜு மட்டுமல்ல இது டெஃபினட்டாக டிஎம்கே தான் ஜெயிக்க போறதுங்கிற சந்தேகமே இல்லை எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம்லாம் இருக்க போகிறது இந்த டிஃபரன்ஸ் வில் பி டெஃபினட்லி மச் ஒய்டர் பிகர் ஆனால் ஏடிஎம்கே ரொம்ப கடுமை அதுவும் எஸ்பெஷலி எனக்கு கிடைத்த தகவல் என்னன்னா நேற்றுக்கு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்கு பாருங்க ஏடிஎம்கே சம்பந்தமா இபிஎஸ்க்கு அது ஒரு பெரிய புத்துணர்ச்சி ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப உத்வேகத்தோடு அங்க இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்த பிறகு வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறதையும் நாம கேள்விப்படுறோம் ஆகவே இப்ப எல்லாத்தையும் பார்க்கும்பொழுது எல்லாரும் பணம் கொடுக்குறாங்கள் அப்படிங்கிறது நான் வந்து நண்பர் சொல்ல போது நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எல்லா கட்சிகளும் இது வந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அந்த மாதிரி மோசமா போயிடுது அந்த கேரக்டர் அவ்வளவு மோசமாயிடுது அது நம்ம அதையும் குறை சொல்லித்தான் ஆகணும் ரெண்டாவதாக நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் யாருக்கு எட்ஜு வரும்னா யார் ஆளும் கட்சி அவங்களுக்கு தான் எட்ஜு இருக்கும் மூன்றாவதாக இந்த தடவை வெறும் எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கக்கூடாது பெரிய அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டிஎம்கே அப்படிதான் வெற்றி பெற போகின்றது நான்காவதாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஏடிஎம்கே ஒரு பெரிய
தாமாக்காவை பழையபடி நிறுத்திட்டு அவங்க நிம்மதியாக விலைக்கு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அப்படி நினைக்கல அவங்க அவங்களே கண்டஸ்ட் பண்ணாங்க அது ஒரு துணிச்சலான முடிவு நேரடியாக அதிமுக வேட்பாளரை அங்கே நிறுத்தணும் முடிவு பண்ணுறாங்க திமுக என்ன பண்ணிருக்கணும் தான்ங்கிருக்கா வெற்றி குறைவாக அது அந்த திமுக நின்று ஃபர்மிடபிள் ஃபோர்ஸ் ஆயிருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து நிக்க முடியலங்கிறது வேற விஷயம் அவங்க கூட்டணி தர்மத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய நிலைமை இருந்துச்சுங்கிறதுலாம் வேற விஷயம் இன்னொன்னு நான் செகண்ட் என்ன சொல்றேன் இந்த இடையே இட்டு மனு கொடுத்த உடனே உச்ச நீதிமன்றம் அந்த சிம்பிள் அலாட் பண்ண விஷயம் இருக்கு பாருங்க அது ஒரு பிளஸ் எடப்பாடி என்னுடைய தலைமையில் இருக்கு இப்ப அதிமுக இப்ப அதிமுக தானே அண்ணா திமுகனாவே அதானே வேற அண்ணா திமுக கிடையாது இப்ப அப்ப அடுத்து இப்ப மூணாவதா இந்த தேர்தல் முடிகிறதுக்கு அந்த ஈவ் ஆஃப் இட் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அது பிரம்மாண்டமான அவங்களுக்கு இது அவங்க கேடர ரீஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு பயன்படும் பெரிய அளவுக்கு கேடரஸ் வந்து நம்ம கட்சி நம்ம தான் அண்ணாதிமுக தான் இதுதான் அப்படிங்கிற இது குழப்பம் இருந்துச்சுல்ல அதெல்லாம் நீங்கிருச்சு ஸோ தே கம் அவுட் ஆஃப் த கிரைசிஸ் அப்போ ஒரு அன்சர்டனிட்டி கிரைசிஸ் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி இருந்துச்சு நிச்சயமற்ற தன்மை இருந்துச்சு இப்ப அது நிச்சயம் உள்ள தன்மையா மாறிடுச்சு இன்னும் வந்து ஓபிஎஸ் அது சிவில் கோர்ட்ல தீர்மானங்கள் சொல்லல நம்ம அதெல்லாம் வந்து அது என்ன அர்த்தம் இன்னும் நிறைய உண்மைகளை வெளியிடுவோம் அது சரி ரகசியங்களை வெளியிட ரகசியங்களை தெரியுது ரகசியங்களை வெளியிடுங்க இருக்கு ரகசியங்களை வெளியிடுங்க அவர் இன்னும் வெளியிடல தேர்தல் அதுக்குள்ள முடிஞ்சு போயிடும் அவர் ரகசியத்தை வெளியிடுற தேர்தல் பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லைன்றீங்க தேர்தல் <laughs> 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 ஹைகோர்ட்டுக்கு நாங்கள் சிவில் கேஸ் போறேன்னு சொல்றாங்க இந்த தீர்ப்பு அது என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக அப்பீல் போக முடியாதுன்னு அர்த்தம் அதான் அர்த்தம் போக முடியாது தீர்ப்பு பெஞ்சு தீர்ப்புக்கு எதிராக ஆனாலும் தீர்ப்புல சொல்லியிருக்காங்க இப்ப தீர்மானத்துக்குள்ள போக விரும்பல அதை நீங்க சிவில் கோர்ட்ல பேசி சால்வ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி சொல்லல அந்த சிவில் கோர்ட்ல போய் அதுக்காக போக சொல்லல தீர்மானங்களை பற்றி கேட்க சொல்லி பிரேயர் இல்ல நிறைவேற்று <laughs> 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 உச்ச நீதிமன்றம் அதை ஆதரிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்து அதுக்குள்ள போகலைன்னா கூட அவங்க என்ன சொல்றாங்க பைனலா இந்த தீர்மானங்கள் சரி கூட்டப்பட்ட விதம் சரி தீர்மானங்கள் சரி என்று சொல்லக்கூடிய ஹைகோர்ட் பெஞ்சினுடைய தீர்ப்பை வி ஆர் டோட்டலி இன் கன்ஃபார்மிட்டி வித் தட் ஜட்மெண்ட் சொல்றாங்க அதை நாங்கள் முழுமையா அதுக்கு ஒத்துக்கிறோம் சொல்றாங்க அப்ப அதுல ரெசல்யூஷன்ஸ் இருக்குது அது இதுல வருது பொதுக்குழுக்கான தீர்ப்பு வந்திருக்கு இரட்டை இலை சின்னம் வந்து உறுதியாகி இருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக ஆகியிருக்கிறார் எல்லாமே ஓகே என்ன பண்ணாலும் எவ்வளவு உத்வேகம் எவ்வளவு தீவிரமா பரப்புரை பண்ணாலும் இது இரண்டாவது இடத்துக்கு தான் இந்த போட்டி அப்படின்ற ஒரு விமர்சனம் இருக்கு இரண்டாம் கட்டத்துக்கு எதுக்கு போட்டி போடுறேன் ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு எஜ் இருக்கும் ஆளுங்கட்சிக்கு எப்பயுமே எஜ் இருக்கு இடைத்தேர்தல்கள்ல அது பிரச்சனை இல்ல அவங்க அதிகாரம் அவங்க கையில இருக்குது பணபலம் இருக்குது அவங்க அதிகாரிகள் அவங்க சொல்றதான் கேட்பாங்க தேர்தல் ஆணையத்துக்குன்னு தனியா மெஷினரி கிடையாது 
they have to rely on the state machinery da returning officer yare and the maavatta collector avar yare indha maanilathin control la irukku kudi adhigari kadanda 10 varsha athimuka ivlo per nam solrom irunga ivlo per ketra neenga sonnadhula irundha andha kelvi appo kadanda 10 varsha athimuka aachu yen kadanda 5 varsha eduthukome nareya idai theril nadandhu appo idhe maari na athimuka gedge irundha adha na marukkaleya avanga theril endram ivungala i don't deny it i don't deny it marukkala except one or two occasions three occasions na detail ah solla virumbala அது மட்டும்தான் எதிர்கட்சி ஜெயிச்சிருக்கு அது மாதிரி எம்ஜிஆர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல ஜெயிச்ச மாதிரி நாங்க ஒரு ரிப்பீட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்போம் அவங்க நம்புறாங்க பட் எனக்கு நான் அதை ஒத்துக்கிறேன் இடைத்தேர்தல் ஆளுங்கட்சிக்கு எஜ் இருக்குங்கிறத ஒத்துக்கிறேன் பட் பெரிய டிஃபரன்ஸ் வந்துருமா ஓவர் வெல்மிங்கா அவங்களுக்கு ஓட்ஸ் கிடைச்சிருமாங்கிறது ஐ டவுட் இட் சீரியஸ்லி ஏன்னா அதிமுகவுக்கும் அவங்களுக்கும் அதிமுகவுக்கும் காங்கிரசுக்கு இடையில அது திமுக இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜஸ் திமுக இருந்திருக்கும் அட்வான்டேஜா இருந்திருக்கணும் பட் காங்கிரஸ் இருக்கிறதுனால அது நெக் அண்ட் நெக் ரேஸா தான் இருக்கும் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் நெக் அண்ட் நெக் ரேஸ் நோ போத் ஆஃப் தம் எனிபடி கேன் வின் இல்ல ரெண்டு பேர்ல யார் வேணாலும் வின் பண்ணலாம் நெக் அண்ட் நெக் ரேஸ் டிஃபரன்ஸ் வில் பி வெரி மார்ஜினல் அப்படிதான் இருக்க முடியும் இந்த தேர்ட் டிஃபரெண்ட் தேர்ட் பார்ட்டி நாம் தமிழர் அவங்க பணம் கொடுக்கல எல்லாரும் பணம் கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நாம் தமிழர் கொடுக்கறதா தெரியல பணம் கொடுத்ததா தெரியல ஒத்துக்கிறதுமா அதான் எல்லாரும் நம்ம ஈக்குவலா பார்க்க வேணாம் இக்கனாமிக்கு எல்லாத்திலயும் இருக்கு பணம் கொடுக்கறது அது அந்த பிரச்சனைக்கு வந்ததுனால அதிமுக சார்பா தான் இபிஎஸ் தான் இந்த குற்றச்சாட்டை முன் வைக்கிறாரு இந்த திருமங்கல ஃபார்முலாலாம் பழைய ஃபார்முலா ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து ஈரோடு கிழக்கு புது ஃபார்முலா வந்துருச்சு புது அத சொல்ற தார்மீக உரிமை அதிமுக இருக்கா இல்ல இல்ல புது ஃபார்முலா இப்ப வந்திருக்குன்னு சொல்றது பிரச்சனை இல்ல இல்ல பட்டிகள் பட்டி ஃபார்முலா வந்திருக்கு பட்டி ஃபார்முலா வந்திருக்கு அந்த குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கக்கூடிய தார்மீக உரிமை அதிமுக யாருக்குமே இல்ல ரெண்டு பேருக்குமே இல்ல அது வேற விஷயம் ஆனா புதுசா பட்டி ஃபார்முலா வந்து சொல்லக்கூட தப்பாது அது இதுவரைக்கும் அண்ணா திமுக கண்டுபிடிக்கல இல்ல பட்டி ஃபார்முலா புதுசா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த தேர்தலில் வெற்றி கிடைச்சா அது பட்டி திமுக வெற்றி கிடைச்சா அது பட்டி ஃபார்முலா கிடைச்ச வெற்றி மக்களை அடைத்து வைத்து சிறைப்படுத்தி முல்வேலி முகாமுக்கு அங்க இலங்கையில வச்ச ஈழத்துல வச்ச மாதிரி இங்கேயும் வச்சு அத ஜெயிச்சா பட்டி ஃபார்முலா ஜெயிச்சு சொல்லலாம் திருமங்கலம் ஃபார்முலா ஜெயிச்சு இதே மாதிரி குமுடி புண்டி ஃபார்முலா அதிமுக ஆட்சியில ஜெயிச்சு நான் முடிச்சிடுறேன் அதே மாதிரி பட்டி ஃபார்முலா ஜெயிச்சுன்னு அர்த்தம் தோத்து போனா பட்டி ஃபார்முலா தோத்து போச்சு நானா திரு அயன் கார்த்திகே திரு அயன் கார்த்திகே பாரதிய ஜனதா மாதிரியே ஒரு கச்சிதமான தேர்தல் எந்திரமா திமுகவும் மாறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பார்வை முன்வைக்கப்படுது ஏன்னா இப்போ மூத்த தலைவர்களாகட்டும் அமைச்சர்களாகட்டும் கிட்டத்தட்ட அரசு எந்திரமே இப்போ ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலுக்காக அந்த தொகுதியில தான் குவிஞ்சிருக்கிறதாவும் நிறைய விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுது நீங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க இந்த ட்ரெண்ட் முதல்ல வந்து இலங்கையில தமிழ் மக்கள் மிக மோசமாக வதைக்கு உள்ளான போய் ஒரு தேர்தல்ல பணம் வாங்கிட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டு வர்ற மக்களோட கம்பேர் பண்ற கம்பாரிசன் ரொம்ப அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு அதை கலைசார் சொல்லியிருக்க வேண்டாம் மக்களை வந்து உயிர் பல இழந்து அந்த ராணுவத்தால பெரிய கொடுமைக்கு உள்ளான மக்களை இப்படி சாப்பாட்டுக்கு காசு வாங்கிட்டு போகிற மக்களோட கம்பேர் பண்றது ரொம்ப அநியாயமானது அதை வந்து அவர் திரும்ப பெறணும்னு கேட்டுக்கிறேன் அடுத்து இந்த எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ந்து ரெண்டு பக்கத்தின் மேலேயுமே அந்த குற்றச்சாட்டு வருது இதுக்கு முன்னால எதிர்கட்சியாக இருந்தவர்கள் பத்தாண்டு சம்பாதித்ததையும் இதுக்குள்ள இறக்கிறத பார்க்க முடியுது அடுத்து வந்து ஆளுங்கட்சியும் கடுமையாக செலவு செய்யல ஒரு மிசல பார்க்க முடியும் தேசிய அளவுல பாஜக வந்து இதுக்கெல்லாம் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க நீங்க எல்லாம் எலெக்ஷன் ஜெயிக்கிறத பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க எலெக்ஷன் ஜெயிச்சதுக்கு பிறகு அப்படியே அங்க இருக்கிற எம்எல்ஏக்களை பெற்றுக்கொள்வது அதுக்கு பிறகு கூட்டணி கட்சிகளை வந்து காலி செஞ்சுட்டு அதில் மூலமாக பலன் பெறுவது அப்படின்ற ஒரு பெரிய மாடல் கூட வந்துட்டாங்க நிறைய இடங்கள்ல எலெக்ஷன் ஜெயிச்சுட்டா அது நெக் டு நெக்காக இருந்தா அதுக்கு பிறகு பாஜக அங்கு வெற்றி பெறுங்கிற ஒரு இந்திய லெவல ஒரு பெரிய பார்மலாவும் இங்க ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அது மாதிரியான ஒரு பெரிய வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கும் போது இங்க நடக்கிற இந்த எலெக்ஷன் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப சின்னதாக தெரிக்கிறது புது ஃபார்முலா நிச்சயமாக இது புது ஃபார்முலாவை நோக்கி அது ஒரு பேட் எக்ஸாம்பிளை நோக்கி நகரும் அது ரொம்ப அதிர்ச்சிகரமாக ஜனநாயகத்துல வந்து தொடர்ந்து ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டமான ஒரு இடமாக அதை மாத்தி ஒவ்வொரு எலெக்ஷனையும் மாத்திட்டே இருக்காங்க புதுசு புதுசா மாத்திக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனா இந்தியா முழுக்க எல்லா கட்சிகளும் கங்கணம் கட்டி கொண்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஈரோட்டில் மட்டும் இது நடப்பதை போல ஒரு ஒரு சித்தரிப்பு ஏற்படுறதுங்கிறது சரியா இருக்
உதாரணமாக இன்னைக்கு வந்து நீங்க தேர்தல் பத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த எலக்ட்ரோரல் பாண்ட்ஸ் ஒன்று வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரானிக் பான்ஸ்ல யார் பணம் கொடுக்குறான்னு தெரியாது அதை கணக்கும் வச்சுக்க தேவையில்லை கணக்கும் காட்ட தேவையில்லை இப்படி போன்ற அதிர்ச்சிகரமான விஷயங்கள் எல்லாம் சட்டப்பூர்வமாயிருச்சு அதுக்காக போய் கோர்ட்ல போய் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கோர்ட்லயும் அது உடனடியாக விசாரணைக்கு வர்றது கிடையாது அது ரொம்ப நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு விசாரணைக்கு எடுக்கப்படுகிறது இப்படி ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒண்ணு மேல தொங்கிட்டு தேர்தல் கட்சிகள் எந்த கார்பரேட்டும் எவ்வளவு வாங்குகின்றன அப்படின்னு அடிப்படையில சாதாரண மக்களுக்கு தெரியறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இன்னொரு பக்கம் கார்பரேட்டுகளுக்கு வந்து வழங்கப்படுகிற இந்த பெரிய பெரிய பெனிபிட்ஸ் இருக்குல்ல சப்சிடி மாதிரியான விஷயங்கள் அதுவும் நடந்துகிட்டே இருக்கு இல்ல திரு இந்த மாதிரி நான் கேட்க விரும்புறது எனக்கு புரிகிறது இப்ப நீங்க சொல்ற அது அது ஒரு பெரும் இருந்தாலும் தேர்தல்ல வரக்கூடிய இந்த மாதிரி மோசடிகள் இந்த பண விநியோகம் இதெல்லாம் தமிழகத்துலதான் அதிகமா நடக்குது அப்படின்னே ஒரு டேட்டா இருக்கு அதை நம்ம அப்படி கடந்து போயிட முடியாதுல இல்ல இல்ல அது வந்து அத வந்து தொடர்ந்து சொல்லப்படுகிற ஒரு குற்றச்சாட்டில் அடுத்த பக்கம் தான் நீங்க மொத்த மொத்தமா எம்எல்ஏ வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்றாங்கன்னு நமக்கு தெரியுமா நீங்க எலெக்ஷன்ல மக்கள் நேரடியாக கொடுக்குற காசை நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம் நீங்க மொத்த மொத்தமா ஒரு கட்சியில இருந்து அப்படியே எம்எல்ஏக்கள் இந்த பக்கம் மாறுகிற ஒரு பார்மலா இருக்குல்ல அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்க போறோம் நீங்க எலக்ட்ரானிக் பான்ஸுக்கு திரும்ப வந்தோம்னா அதுல பெரிய பணம் விளையாடுக்கிறது இல்ல அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்க போறோம் கார்பரேட்டுக்கு சப்சிடியாக ஒரு பக்கம் கொடுத்துட்டு அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குகிற பணத்துக்கு எங்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு தெரியாம போய் ஒரு பல கோடிகள் வருது இல்ல அது எப்படி சாத்தியமாகுது அதை எப்படி நம்ம பார்க்க போறோம் இது நேரடியாக மக்களிடம் கொடுக்கப்படுகிற படம் ஆம் தவறுதான் அதுல எந்த பழக்கமும் இல்ல அதை வாங்கக்கூடாது மக்கள் போய் அப்படி எல்லாம் தலை குனிந்து நிற்க வேண்டிய சூழலே கிடையாது பரிசு பொருளுக்கு வாக்கே அளிக்கக்கூடாது ஆனா கார்பரேட்டுகளுக்கு கொடுக்கிற நிதியை ஒரு சட்டப்பூர்வமாக ஒரு விதியாக மாத்தி வச்சிருக்கிற ஒரு இடம்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல நீங்க இப்ப இது வந்து தப்பு நானும் தப்புன்னு சொல்றேன் இங்க இருக்கிற அரங்குக்கு வந்து எந்த நிலைப்பாட்டை எடுத்து வேண்டியவர்களாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து அது தப்பு ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுகிற இடத்துக்கு நிரந்தர்றாங்க இந்தியாவில் அப்படியே கோடிட்டு நிரப்ப முடியாத ஒரு இடத்துலயே இருந்துகிட்டே இருக்கு அந்த ஒரு பெரிய வேலைகளை எல்லாம் வந்து லீகலைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் போது இந்த மாதிரியான சின்ன வேலைகள் நம்ம வந்து அதீத கவனம் கொடுத்து பேசுவதை போல அதற்கும் நம்ம வந்து கடுமையாக எதிர்ப்பை தெரிவிக்க வேண்டியது இருக்கிறது அதை மாற்றி அமைப்பதற்கு என்ன செய்ய போகிறோம் என்கிற கேள்விக்கான விடையும் இந்திய மக்கள் நிச்சயமாக தேடி பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஆனா தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு மேல வருடங்கள் தாண்டிடுச்சு இன்னமும் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்கிற ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குகிற இந்த தனம் ரொம்ப அதிர்ச்சிகரமாக இருக்கு எல்லா கட்சிகளும் அந்த 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 இழுக்கை தூக்கி எறிவதற்கான வேலைகளில் ஈடுபடுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அதை நோக்கி இவர்கள் நகர்வதற்கு மக்களும் சேர்ந்து அந்த எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும் காசு தூக்கி மூஞ்சில் இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் பணத்தை கொடுப்பது கொடுக்கிற இடத்துக்கு நகர போறது இல்லை மக்கள் அதை வாங்கி கொடுக்கிற இடத்துலயே இருக்கிறாங்க திரும்ப திரும்ப இவர்கள் செய்கிற தப்புக்கு அவங்களும் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு இடமும் இருந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ நீங்க சொன்னதுபடி பார்க்கும்போது நீங்க ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கட்சியோ இல்ல ஒரு இந்திய அளவிலையோ இது போன்ற எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்குறாங்க அப்படி எலக்ட்ரோர்லாம் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடக்குது அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் என்ன கேட்கிறேன்னா அதே மாதிரி மாறிக்கிட்டு இருக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் இல்ல ஒவ்வொரு மாநில அரசும் அது போல மாறிக்கிட்டு இருக்கா அந்த ட்ரெண்ட் எவ்வளவு ஆபத்தானதுன்னு கேட்கிறேன் அது போல வந்து மாநில அரசுகளால செய்ய முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்த சட்டப்பூர்வமாக மாற்றவே முடியாது ஆனா இந்த மாதிரி நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் இதற்கு முன்னால பல ஃபார்முலாக்கள் இருந்துச்சு இது இன்னொரு ஃபார்முலாவாக மாறுது பணம் கொடுக்கிற விஷயங்கள் வந்து ஒரு தொடர்ச்சி தான் நினைக்கிறேன் மாநில அரசால செய்ய முடியாது அப்படின்றது இப்போ தமிழ்நாடு இங்க ஒரு இலெக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கும் போது இங்க இருக்கிற இலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து நீங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் ரிலை பண்ணிருக்கு இப்ப ஏன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கையில அந்த அதிகாரம் இல்லையா அவங்க வந்து சின்ன அளவுலயாவது அது பண்ணுவாங்க தானே அந்த அக்ரேஷன் இதுல காட்டுவாங்க தானே நான் சொல்றது வந்து நீங்க ஒரு எலக்ட்ரானிக் பாண்ட வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து புதுசா உருவாக்கி அதை லீகலைஸ் பண்ண முடியாது ஏற்கனவே கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பல ஆண்டு காலமாக முன்னாடி பேசியவர்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்டதை போல ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால எப்படி ஓட்டுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதோ ஓட்டுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கப்பட்டதோ இதை போன்ற விஷயத்த தான் அடுத்தடுத்த இடத்துக்கு பரிசு பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்காங்க புதுசா இதை வந்து ஒரு லீகலைஸ் பண்ற மாதிரியான ஒரு சிஸ்டமாக இது மாறல இதுக்கு வந்து நிச்
ஜனநாயகத்துக்கு <laughs> 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 இந்த தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் செய்யாமல் நம்மளால் வந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு போகவே முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறேன் இன்றைக்கி வந்து எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் பற்றி அவர் சொன்னார் அடுத்த கட்டம்னா என்ன சொல்கிறீங்க ஜனநாயகத்தில் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சிவிலைசேஷனாக ஒரு மனித சமூகமாக நம்ம வந்து இன்னும் சிவிலைஸ் ஆகிட்டே போகணும் நம்ம வந்து அன்சிவிலைஸ்ட் ஆகிட்டு போகக்கூடாது இது போன்ற செயல்பாடுகள் நம்மளை வந்து ஒரு அன்சிவிலைசேஷனுக்குள்ளே தள்ளுது அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் அப்போ அது இந்த சிவிலைஸ் ஆகிட்டு போகணும் ஒரு ஒரு அனைவருக்குமான சமூகம் ஒரு நீதி உள்ள சமூகமாக சமத்துவமான சமூகமாக மாறணும்னா நாம இன்னைக்கு வந்து ஒரு எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு தான் காசு இருக்கு திட்டங்களுக்கு காசு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமையில ஏன் இருக்கும் நம்ம வந்து பக்கத்து மாநிலம் இந்த மாநிலத்தில் இந்த கட்சி இருக்கு அந்த மாநிலத்தில் அந்த கட்சி இருக்கு இவங்களோட கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் அவங்களோட கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் அறுபதுனாயிரம் கோடி ரூபாய் நீங்க எஜுகேஷன்ல பட்ஜெட் வைக்க முடியுமே நீங்க ஒழுங்கா ஆட்சி செய்தால் ஒழுங்கா வந்து ஊழல் செய்யாமல் செய்தால் அவ்வளவு அந்த அளவுக்கு உங்களால செய்ய முடியுமே ஏன்னா சிங்கப்பூரோட கம்பேர் பண்ணுங்க மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணுங்க பொட்டன்சியல் எங்க இருக்கு வசஸ் என்ன பண்றோம் அதற்கு காரணம் வந்து இந்த பெரும்பாலான லஞ்ச ஊழல் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம் தேர்தல் அந்த தேர்தல் அதனால்தான் தேர்தலுடைய சீர்திருத்தங்கள் தேர்தல் பத்தி பேசுறோம் அது தேவையான ஒண்ணு தான் இப்போ ராம் சார் சொன்ன மாதிரி காங்கிரஸ் காலத்துல இருந்து எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து அது எப்படி இருந்தது நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போது நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் அப்படி டக்குன்னு ஒரே நாள்ல ஒரு ஓவர் நைட்லயோ இல்ல ஒரு டெக்கேட்லயோ வந்து அது செஞ்சிட முடியுமா அது வருத்தமா தான் இருக்கு இப்படி கேக்குறதுக்கு எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகள்ல நாம இன்னும் மோசமான நிலைக்கு போயிருக்கிறோம் அப்படிங்கறத பாக்கணும் நீங்க தேர்தல் பத்திரம் எடுத்தீங்கன்னா லஞ்சத்தை நீங்க சட்டப்பூர்வமாக எப்படி மாத்த முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு நீங்க வந்து இன்னைக்கு அது ஆளுங்கட்சி கொண்டு வந்திருக்கு பாஜக கொண்டு வந்திருக்கு எதிர்கட்சிகள் கிட்ட இருந்து எதிர்ப்பு இல்லை நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலை அப்போ எப்படி ஒரு ஒரு கொல்யூஷன்ல செயல்படுறாங்கன்னு பாருங்க நீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்தல் பத்திரத்துல இன்னைக்கு எந்த அளவிற்கு பாஜக நீங்க பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தைந்து சதவீதம் ஃபண்டிங் அவங்களுக்கு தான் போகுது இரண்டாயிரத்தி பதினான்குல காங்கிரசும் பாஜகவுடைய சொத்து மதிப்பு வந்து இரண்டு பேருக்குமே எழுநூறு கோடி ரூபாய் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபது கடைசியாக வெளிவந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னு எடுத்தீங்கன்னா பாஜகவுடைய சொத்து மதிப்பு நாலாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் காங்கிரஸ் உடைய சொத்து மதிப்பு ஐநூத்தி எண்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் அப்போ எந்த அளவிற்கு ஒரே அளவுல இருந்தது அப்படின்னு எடுக்கும்போது அது எல்லாமே லீகல் தானே அப்படி லீகலா காமிச்சிட்டாங்க லஞ்சத்தை லீகல் ஆக்கியிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்க நீங்க வந்து யார் டொனேட் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத வெளியே சொல்ல தேவையில்ல ரகசியமாக வைத்துக் கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரகசியம் யாருக்கு ரகசியம் மக்கள் தெரியக்கூடாது <laughs> அப்ப எதிர்கட்சிகள் கொடுத்தா பிரச்சனை வருங்கிறதும் கார்பரேட்ஸுக்கு தெரியும் அப்ப எதிர்கட்சிகளுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க அதனாலதான் இன்னைக்கு ஆளுங்கட்சிக்கு மிகப்பெரிய அளவுல அது மட்டும் கிடையாது அதோட சேர்த்து பல பல மோசமான திட்டங்கள் செஞ்சாங்க தேர்தலை சீர்குலைப்பதற்காக கார்பரேட் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய டொனேஷன் கடந்த மூன்று ஆண்டுகள்ல அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்ல ஏற சதவீதம் தான் அவங்க டொனேட் பண்ண முடியும் இருந்தது அந்த கேப்பை தூக்கினாங்க இந்த கேப்பை தூக்குவதன் மூலமாக பல ஷெல் நிறுவனங்களை உருவாக்கி கருப்பு பணத்தை எவ்வளவு வேணாலும் வெள்ளை பணமாக மாற்றி அதை தேர்தல் பத்திரம் மூலமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை உருவாக்கினார்கள் அது மட்டும் கிடையாது அவங்க வந்து எஃப்சிஆர்ஏ சட்டத்தை வந்து அவர்களுக்கு சாதகமாக ஃபாரின் டொனேஷன் பாஜக காங்கிரஸ் இருவரும் அதுல வந்து வேதாந்தா கிட்ட இருந்து வாங்கின கேஸ்ல வந்து அவர்கள் தவறு செய்து விட்டார்கள் அவர்கள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றமே சொன்னது சொல்லியாச்சு சொன்னதற்கு பிறகு என்ன பண்ணீங்க சட்டத்தையே மாத்தி இது ஃபாரின் டொனேஷனே கிடையாதுன்னு ஒரு சட்டத்தை சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தீங்க அந்த சட்ட திருத்தம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்துல போட்ட சட்டத்தை திருத்தமாக தான் இருக்க முடியும் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு சட்டம் இல்லாத ஒரு சட்டத்திலும் திருத்தம் கொண்டு வந்து அப்படி ஒரு அவங்களை காப்பாற்றிக்கக்கூடிய வேலைகளை வந்து செய்கிறாங்க ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அந்த ஆக்ட்ல இருந்தா பரவாயில்ல அந்த ஆக்ட்ல டூ தௌசண்ட் டென் வரைக்கும் தான் போக முடியும் அதுக்கு முன்னாடி ஆக்ட்லயும் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா எப்படி போகணும் இல்லாத ஒரு ஆக்ட்ல ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா போன வேலைகள்லாம் இதுல நடந்தது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நிலை இன்னைக்கு வந்து கருப்பு பணத்தை 
மிகப்பெரிய அளவில் நீங்கள் வந்து ஹவாலா மூலமாக மற்ற வழிகள் மூலமாக கொண்டு வந்து ஷெல் நிறுவனங்களுக்கு கொண்டு வந்து நீங்கள் செய்யலாம் ரகசியமாக எவ்வளவு பணம் வேண்டாலும் கொடுக்கலாம் என்றது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய மோசடி இந்த நாட்டின் ஜனநாயகம் மீது மத்திய அரசாங்கம் செய்த ஒரு மிகப்பெரிய மோசடி இதை இதிலிருந்து அதனால தான் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சுப்ரீம் கோர்ட் நான்கு வருடங்களாக இதை விசாரிக்காமல் இழுத்தடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னும் மூன்று வருடங்கள் விட்டீங்கன்னா பாஜகவோட சொத்து மதிப்பு பத்தாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் போயிடும் எதிர்கட்சியுடைய சொத்து மதிப்பு எண்ணூறு கோடி ரூபாய் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் இருக்கும் என்ன பண்ண முடியும் எங்க லெவல் பிளேயிங் பீல்டு உங்களுக்கு வந்து இருக்க முடியும் அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில வந்து தள்ளுவதற்கு நீதிமன்றங்களும் ஒரு விதமான காரணமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது நான் அதனால தான் சொல்றேன் இந்த சீர்திருத்தங்கள் பல சீர்திருத்தங்கள் தேவை நான் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு விஷயங்கள் நான் சொல்லி அந்த அம்சங்கள் மட்டும் நீங்க ரொம்ப சுருக்கமா எனக்கு சொல்லிருங்க என்ன தேவைப்படுதுன்றது மட்டும் எனக்கு இப்ப இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து நினைச்சிங்கன்னா தேர்தல் ஆணையத்தினால இது போன்ற ஒரு கட்சி செயல்படுகிறது இது இந்த மாதிரி ஒரு கேண்டிடேட் வந்து பணம் கொடுக்கிறார் என்றால் அந்த கேண்டிடேட்டை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணக்கூடிய பவர் கூட அவங்களுக்கு கிடையாது இன்னைக்கு நாங்க தேர்தலை வந்து இந்த தேர்தலை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளோம் மனு வந்து சத்யபிரதா சாகு அவர்களை சந்தித்துக் கொடுத்திருக்கிறோம் அது ரத்து செய்யப்படணும் அந்த அளவுக்கு தான் அவங்களுக்கு பவர் இருக்கு இன்னைக்கு ஆனால் எலெக்ஷன் கமிஷனே கேட்டுட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு அதுக்கான பவர் கொடுங்க பிரைபரி பண்ணாங்கன்னா அவங்களை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணக்கூடிய பவர் கொடுங்க அதே மாதிரி வந்து வரைக்கும் அது ஒரு தன்னிச்சையான நடுநிலையான ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு நம்ம எல்லாமே நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் எலெக்ஷன் கமிஷன் அது இல்லைங்கிறது கடந்த சில ஆண்டுகள்ல அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் மூலமா அவர்களே தெரிவிச்சிருக்காங்க மக்களாகிய நாம வந்து வருத்தம் நம்ம தான் கேள்வி கேட்டாகணும் நான் அதான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றேன் இப்ப தேர்தல் பத்திரம் இருக்குன்னா யாரு வந்து மிகப்பெரிய அளவுல கொடியை பிடித்திருக்கணும் இன்னைக்கு அதானி பேர் மேல இப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா யார் மிகப்பெரிய அளவுல இங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து நீங்க எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கணும்ல திமுக இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துல கூட நீங்கள் வந்து எடுக்கல ஏன்னா திமுக நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் தேர்தல் பத்திரம் மூலமாக வருகிறது அப்போ நீங்க வந்து இது வருதுன்னு பாக்குறீங்க அங்க நடக்கக்கூடியது எவ்வளவு பெரிய மோசடி அப்படிங்கறது நீங்க பார்க்கணும் இதனால் நாளைக்கு வந்து ஜனநாயகமே எந்த அளவுக்கு சீர்குலைகிறது என்று பார்க்க வேண்டும் அப்ப அந்த மாதிரி கட்சிகள் பார்க்காத போது மக்களாகிய நாம தான் இதை எதிர்த்து தொடர்ந்து கேள்விகள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இதற்காக போராட வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து கேண்டிடேட்ஸ் வந்து சீரியஸ் கிரிமினல் சார்ஜ் இருக்கக்கூடியவர்கள் நீங்க சார்ஜஸ் ஃப்ரேமே பண்ணிட்டாங்க ரேப் கேஸ் இந்த மாதிரி இருக்கவங்க மேல கூட நீங்க வந்து டிபார்ட் பண்ண முடியாது அப்ப அதற்கான அதிகாரத்தை அவர்கள் வந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன்னா இன்னைக்கு கிரிமினலைசேஷன் ஆப் பாலிடிக்ஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது அப்ப இந்த மாதிரி ஆர்டிஐ கிழ வர வேண்டும் கட்சிகள் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் ஆணையிட்டாச்சு இன்று வரை தேசிய கட்சிகள் வந்து வரவே இல்லை அப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய சீர்திருத்தங்கள் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறோம் திரு ராம் சுப்பிரமணியன் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி யார் முந்த போது குறித்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் திரு கலை பேசும்போது நீங்க குறுக்கிட வரும் நீங்க இந்த வாட்டி திமுகவுக்கு ஒரு எஜ்ஜு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாலும் ரொம்ப நெக் நெக் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு உங்களுடைய பதில் என்ன நிச்சயம் <laughs> அதுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு அதுக்கு பிறகு சொல்றாங்க மிகப்பெரிய எழுச்சி அந்த மக்கள்கிட்ட இருக்குன்னு நான் என்னுடைய அனுமானம் ஐம்பதாயிரம் அவங்க சொன்னாங்களே கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசத்துல ஜெயிக்கும் ஒரு முதலமைச்சர் பரப்புரைக்கு போறாரு கடைசி கட்ட பரப்புரையில ஈடுபடுறாரு அது ஒரு பரபரப்பான தேர்தல் களத்துல போது மக்கள் எழுச்சி நார்மல் தானே அது நம்ம இல்ல இல்ல முக்கியம் நான் இந்த பாயிண்ட் தான் ஆயிரம் ரூபாய் வந்து பட்ஜெட்ல அனௌன்ஸ் பண்ண போகின்றோம் அப்படின்னு சொன்னது ட்ரெமெண்டஸ் இம்பாக்ட் கிடைச்சிருக்கு பாசிட்டிவா காங்கிரஸ் அதாவது டிஎம்கே சப்போர்ட்டட் காங்கிரசுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இது நெக் டு நெக் எல்லாம் என்னால நம்ப முடியல மாறாக கிட்டத்தட்ட நாம எதிர்பார்க்கிறதுங்கிறது அவங்க எதிர்பார்த்து ஐம்பதாயிரம் சில பேர் சொன்ன இருபத்தி ஆயிரம் இப்ப ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நான் களத்துல அறிவிப்பு எல்லாத்தையும் கேட்டதுல சொல்றேன் அதுல கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் ஓட்டு டிஃபரன்ஸ் ஜெயிக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு அந்த அறிவிப்பு வரல நீங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அது குடுக்கறதா சொன்னீங்க அது இல்லைன்னு கிட்டத்தட்ட நூறு ஆயிரம் மேடுகள்ல எதிர்கட்சியினர் வந்து விமர்சனங்களை முன் வச்சுட்டாங்க அந்த நெருக்கடி அடிப்படையில அது வந்ததா கூட பாக்கலாம்ல இல்ல இல்ல ஆயிரம் வந்து யார் சொன்னேன் சிஎம்
அதற்கு பிறகு கோவிட் பிரச்சனை மிகப்பெரிய அளவுக்கு அதைத்தான் பார்க்கணும் மொழிய இதெல்லாம் பற்றி நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை இப்போ ஒரு பிடிஆர் அவர்கள் அவருடைய ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் தட் ஹஸ் பிகம் வெரி ஒண்டர்ஃபுல் அதனால் இப்போ ஒரு பெட்டர் ப பொசிஷன் வந்துட்டு இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ண நிச்சயமாக நம்பலாம் ஆகவே அவர் என்ன சார் இப்போ டிஎம்கே சொன்னது போல் டெஃபினட்டாக இந்த ஆயிரம் ரூபாய் வந்து உடனே நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தோடனே மறுநாள் கிளம்புற கொடுத்துருவோம்னு அதெல்லாம் ஒன்றுமே பேசு கிடையாது ஐ எம் ஷுர் இது வந்து அவங்க சரியான பாதையில் தான் போயிட்டு இருக்காங்க இது வந்து நிச்சயமாக பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் இருக்கு நான் எனக்கு கிடைத்த நான் டிஎம்கே காரண்டிங் கேட்டேன் ஏடிஎம் கேட்டேன் கேட்டேன் சில நாம் தமிழர் கட்சி நல்ல நண்பர்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டபோது நாம் தமிழருக்கு கொஞ்சம் எழுச்சி இருக்கு ஏன்னா அவங்க என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தொண்டர்களையும் அங்கே கொண்டு சேர்த்து வச்சுருக்காங்களோ ரொம்ப வீடு விடா போய் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பரப்புரை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு கேள்விப்படுறேன் அதனால போன தடவை விட போன தடவை பதினோராயிரம் ஓட்டம் வாங்கினா அதை விட இன்னும் அதிகமாக வரக்கிறது வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே சமயத்தில் ஐம்பதனாயிரம் ஓட்டு இல்லாட்டா கூட நாற்பதனாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசம் ஜெயிக்கும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நண்பர் சொன்னார் அந்த டாக்ஸை பற்றி பேசும்பொழுது கார்பரேட்லாம் எவ்வளவு டொனேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கார்பரேட் டொனேஷன்ஸ் சுருக்கமாக தான் சொல்கிறேன் அதில் முதல்ல வந்து ஒரிஜினலாக நீங்கள் கம்பெனிஸ் ஆக்டை பார்த்தீங்கன்னா டொனேஷனே கொடுக்க முடியாது டொனேஷன் டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வாஸ் பேண்ட் அதற்கு பிறகு த்ரீ இயர்ஸ் ஆவரேஜ் எடுத்துன்னா அஞ்சு பர்சன்ட் கொடுக்கலாம் அதற்கு பிறகு தான் எவன் செவன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்புறம் இந்த இதையும் சீலிங்கையும் தூக்கிட்டாங்க அதெல்லாம் பண்ணினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பிஜேபி மூலமாக தான் அதெல்லாம் நடந்தது இப்போ இப்போ எலக்ட்ரோரல் பாண்ட்ஸும் கூட பேசலைன்னு சொல்ல டெஃபினட்டாக தர் வாஸ் அன் அப்போசிஷன் ஃப்ரம் அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் அதை மன்ன புல்டோஸ் பண்ணி தூக்கி போட்டாங்க இப்போ அது தட் ஹஸ் பிகம் ஃபைட் அ காம்ப்ளி அதனால நீங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் இதெல்லாம் சரி பண்ணணும்னா யார் பண்ணுவாங்க யார் அவங்க செய்ய வேண்டுமோ அவங்க செய்யறதுக்கு இல்லை இப்ப எம்எல்ஏஸே பர்ச்சேஸ் பண்றாங்கன்னு நாம் இன்னைக்கு காசு கொடுத்து ஓட்டர்ஸ் வாங்கிடுறோம் ஓட்டர்ஸ் விட்டுருங்க ஒரு எம்எல்ஏ ரெடியா இருக்காரு வந்துட்டாருன்னா அவங்கள காசு கொடுத்து நீங்க இன்ஃபேக்ட் இது கையெழுத்து போட்டு ஸ்வாரிங் செரி செரிமணிக்கு முன்னாடி அவங்களை தூக்கிடுறாங்க அப்ப அந்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்ல லா வில் லா நாட் அப்ளை இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய குட்டாலாலாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஆகவே இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் வரணும் நான் வந்து ஈரோட பொறுத்த வரைக்கும் மார்க் மை வேர்ட்ஸ் இட் இஸ் கோண் ஏன்னா இவருக்கு திரு இவருக்கு இளங்கோவனுக்கு நல்ல பேர் அங்க இருக்கின்றார் இருக்கின்றார் அப்படிங்கிற நல்ல பேர் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும் பொழுது எல்லாமே அட்வான்டேஜ் டு டிஎம்கே அட்வான்டேஜ் டு காங்கிரஸ் பட் அந்த அளவுக்கு ஏடிஎம்கே இல்ல அவ்வளவு நெக் டு நெக் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல பெரிய மார்ஜின் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் வின் பண்ணுவாங்க அவங்க அவங்க விருப்பப்படி சொல்லலாம் நான் கூட சொல்லலாம் அதிமுக மிகப்பெரிய மார்ஜின்ல ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஜெயிப்பாங்கன்னு நான் சொல்லலாம் எனக்கு ஆசை அதை சொல்ல முடியாது அங்கே கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி தான் நான் பேசுகிறேன் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் கம்பேர் பண்ணேன் ஈழத்து மக்களையும் அடைத்து வைக்கப்பட்ட மக்களையும் இங்கே இருக்கிறாங்க நான் என்னுடைய கம்பேரிசன் என்னென்னா தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்வதற்காக அடைக்கப்பட்டார்கள் இரு பக்கத்துக்கு மை கம்பேரிசன் என்ஸ் தேர் அதுக்கு மேலே கம்பேரிசன் நான் போகல இன்னொன்று வந்து அரசு அறிவிப்புகள் ஏன் திரு திரு இவங்க செய்கிறாங்க இப்போ மாரல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்த பிறகு அரசு எந்த புதிய ஸ்கீமையும் அறிவிக்கக்கூடாது செயல்படுத்தக்கூடாது மட்டும் கிடையாது தே சுட் நாட் அனௌன்ஸ் ஆல்சோ இப்ப அதை மீறி தான் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அது சட்டப்பேரவை விசைத்தறி இல்ல இல்ல விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு இப்ப புதுசா பல சலுகைகளை அறிவிக்கிறாங்க அரசு அறிவிப்பா வருது அடுத்து இப்ப வந்து இந்த உரிமை தொகையை நாங்க தருவோம் அது வந்து அந்த பட்ஜெட்ல சொல்லலாம் பட்ஜெட்டுக்கு பின்னாடி அறிவிப்போம் சொல்லிட்டாங்க பேரவை தேர்தலே கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் ரைட் அதாவது முன்ன போன இரண்டாயிரத்து இருபது மார்க் வாக்குறுதிகள் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆயிரம் யூனிட் விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு தருவோம் இலவச மின்சார தருவோம் அறிவிக்கப்படல இப்ப அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அதே மாதிரி விசைத்தறியாளர்கள் கரண்ட் வந்து கமர்சியல் ரேட்டுக்கு மாத்தினத அறிவிப்பு இல்ல இப்ப வந்து அதை நாங்க திரும்பி ஹவுஸ் ஹோல்ட் ரேட்டு கொண்டு வருவோம் சொல்றாங்க கன்சூமர் ரேட்டு கொண்டு வருவோம் சொல்றாங்க இதெல்லாம் புதிய அறிவிப்புகள் அது மட்டும் இல்ல அதுக்கான அறிவிப்பு வெளியிட முடியாது என்னைக்கு நாங்க அமல்படுத்துவோம் அறிவிப்பு வெளியிடக்கூடாது அதான் எப்போ அமல்படுத்துறோம்
அந்த இதை சொல்றாங்க அதாவது ஏற்கனவே கொடுத்த அறிவிப்பு வாக்குறுதியை அதே வாக்குறுதிகளை வாக்குறுதிகளை அதை ஏற்கனவே கொடுத்து மக்களை ஏமாத்தின வாக்குறுதியை திரும்ப மக்களை ஏமாத்துறதுக்கு இரண்டாவது அறையாக அதே வாக்குறுதி சொல்றாங்க அதே வாக்குறுதி இப்ப சொல்றாங்க இருங்க அதே வாக்குறுதி இப்ப சொல்றாங்க திஸ் இஸ் அகேன்ஸ்ட் மாரல் கோட் தேர்தல் ஆணையம் பாத்துக்கிறல தேர்தல் ஆணையம் என்ன பிரச்சனைங்க முப்பதனாயிரம் வாக்குகள் போலி வாக்குகள் இருக்கு சொன்னாங்க ஏழாயிரம் பேர் செத்து போனவங்களுடைய பட்டியல் அவங்க இருக்கிறாங்க இதை சொன்னாங்க மத்திய தேர்தல் ஆணையம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க முடிச்சிடுறேன் முடிச்சிடுறேன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க மாநில தேர்தல் ஆணையம் இதை பத்தி ஆய்வு செய்து அறிக்கை தரணுன்னாங்க என்ன அறிக்கை கொடுத்தாங்க மாநில தேர்தல் ஆணையங்கிறது அந்த கலெக்டர் வச்சு தான் ஆய்வு பண்ணாங்க மக்களை பட்டியல் அடிச்சு நம்ம எல்லாரும் பாக்குறோம் மீடியா ஃபுல்லா காட்டுறாங்க ஆனா அடைக்கப்படல சொல்லுது தேர்தல் ஆணையம் அடைக்கப்படல அப்படி எதுவும் நடக்கல எந்த அத்துமீறல் நடக்கல பணம் கொடுக்கப்படல பொருட்கள் இலவச பொருட்கள் எதுவும் கொடுக்கப்படல பரிசு பொருட்கள் எதுவும் கொடுக்கப்படல அப்படின்னு சொல்லி வாக்காளர் பட்டியல்ல போலி வாக்காளர்கள் இல்லை சத்த அவங்க பேர் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவுட் ரைட் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க தேர்தல் ஆணையம் எந்த ஆய்வும் நடத்தல எந்த ஆய்வும் களத்தில் நடத்தல அது இன்னும் இதெல்லாம் வந்து நேரம் குறைவா இருங்க நான் சொல்ல முடிச்சிடுறேன் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து அவங்களுக்கு பவர்ஸ் இல்லைங்க அவங்க கேட்கிற என்னென்ன பவர்ஸ் கேட்கறாங்கன்னா ஒரு கேண்டிடேட்டை டிஸ்குவாலிஃபை பண்றதுக்கு பவர்ஸ் வேணும் ஒரு கட்சியை அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்யற பவர்ஸ் வேணும் கூடவே பதிவையும் கூட ரத்து செய்யற பவர்ஸ் வேணும் அயன் கார்த்திகேன் இந்த தேர்தல் இடைத்தேர்தல் களத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லை மீறின விமர்சனங்கள் இருந்தது இப்போ திரு கலை சொன்ன குற்றச்சாட்டுகளையும் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க உங்களுடைய இறுதி கட்ட பார்வை என்ன முதல்ல வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குறேன்னு சொன்னாங்கல்ல வழங்கிட்டாங்களா பாத்தீங்களா உங்களை ஏமாத்திட்டாங்கன்னு எதிர்கட்சிகள் வந்து ஒரு விமர்சனம் வைக்குது அப்ப அவர் அதுக்கு பதில் சொல்றாரு அப்படின்னு தான் நான் பாக்குறேன் அடுத்து வந்து அடைத்தல் அப்படின்னா நீங்க வெளியில போகவே முடியாதுன்னு பிடிச்சி வச்சுக்கிறது இங்கதான் மக்கள் தான் ரொம்ப சந்தோஷமா கறி சாப்பாடு போடுறாங்க பணம் தர்றாங்கன்ட்டு ரொம்ப மனம் மோந்து போக ஆரம்பிச்சாங்கல்ல அதனாலதான் அந்த பிரச்சனைக்குள்ள வந்து தேர்தல் ஆணையத்துடைய தலைவலி பெருசா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேர்தல் ஆணையத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரீம் பவர் இருந்துச்சுன்னா தேர்தல் ஆணையம் சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்குன்னு சொன்னாங்க தேர்தல் ஆணையராக வரக்கூடியவர் முத கால முத நாள் வந்து விஆர்எஸ் கொடுத்து மறுநாள் அறிவிக்கப்படுற கொடுமையும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப அதுவும் மேனுபுலேட் பண்ணப்படும்ல நீங்க அதிகாரக்குவியல் எல்லாமே வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழல்ல நீங்க வந்து எடுக்கிற ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் பாடியுடைய ஒரு பவர் எல்லாத்தையுமே அவர்கள் ஆட்கொள்ளுகிற வேலைய இன்ஸ்டிடியூஷன் கேப்சரிங் அப்படின்றத வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா உள்ளும் புறமும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இன்னொரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பவர் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுங்கிறது வந்து உபயோகப்படுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு முதல்ல வந்து அடிப்படையில மக்களுடைய விழிப்புணர்வு மக்கள் பணம் வாங்க கூடாது என்கிற விழிப்புணர்வு அதெல்லாம் ஏற்படுத்தணும்னா ஓட்டே முழுசா நம்ம போட ஆரம்பிக்கல ஆக அடுத்து வந்து இந்த சிஸ்டம்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய சிக்கல் யார் ஒன்றிய அரசை கையில் வைக்கிறார்களோ அவர்களால் என்ன வேணா செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அட்டோக்ரசி மன்னர்களில் அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க அதை எடுத்து பிடிச்சி வச்சுக்கிறதுக்கான சூழல் போய்கிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது மிகவும் ஆபத்தானது அதையும் அவர்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது மாநில உரிமை பெரிய அளவுக்கு பாதுகாக்கப்பட்டாலே இந்த சிக்கல்களுக்கு ஓரளவுக்கு தீர்வு ஏற்படும் நன்றி நன்றி திரு என் கார்த்திகேன் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் நாளை மறுநாள் வாக்குப்பதிவும் நடைபெற இருக்கிறது என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றது நம்மளும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும்